Nosotros hicimos un relevamiento a partir de la declaración de la emergencia y hemos terminado esta semana, de cobrar, han terminado de cobrar los trabajadores 531 en toda la provincia, lo que significa más de 1.700.000 pesos que están cobrando, tienen tiempo hasta la semana que viene, hasta el 12 para hacerlo en las sedes bancarias que les ha tocado. Y tenemos una segunda tanda de trabajadores que no pudimos ingresar a los campos por los anegamientos que había, que van a estar cobrando a fin de este mes de mayo. Eh, empezamos a pagar el 23 de abril, los relevamientos de fines de marzo y principios de abril, en el país son más de 4.000 los trabajadores que han cobrado eh, prestaciones extraordinarias, el registro ha invertido más de 10 millones de pesos para que esos trabajadores tengan una ayuda económica, que es una prestación, que no es una ayuda ni un beneficio, es un derecho que tienen quienes aportan al registro y quienes son trabajadores rurales. Algunas de las consecuencias tienen que ver con el empleo directo, sea plantas de silo, por ejemplo, de muchos de los pueblos, que hasta que vuelvan a reactivarse, capaz que pase un mes más, entonces hay trabajadores que quedan desempleados, temporalmente suspendidos. Este, hay muchos productores, sobre todo en la zona de San Francisco, que tiene que ver con los tambos, que hay pérdidas totales, que en ese caso el Ministerio de Agricultura Nacional y, y Provincial están llevando la ayuda. Pero creo que la evaluación es que ha sido una tragedia importante, sobre todo en la zona de Iazábal, que ya sabemos lo, lo que sucedió. Pero nosotros creemos, creemos que hemos dado una respuesta desde el Estado Nacional, desde los diferentes organismos, inmediata y contundente. Sí, eh, hay que trabajar mucho porque hay zonas donde hay que hacer otros tipos de, de planificación más estratégica, más a largo plazo, no hacer las planificaciones y los canales con las medidas de los últimos 4 o 5 años, sino que hacerla con más tiempo, en el sentido de que nosotros lo que vemos es que el modelo productivo ha expulsado trabajadores del campo a la ciudad, pero también ha provocado que haya este, los canales se hagan pensando en mí y no en todos, y no hay una planificación, por eso apostamos a que se armen mesas locales y regionales entre productores, intendentes, gobierno provincial y nacional para discutir realmente la problemática que tiene que ver con las inundaciones.